tal? Muy buen día. Realmente este congreso está resultando bastante exitoso, nos deja muchas reflexiones sobre la práctica docente. Sin duda estamos viviendo un momento trascendente y lo que aquí los ponentes nos están exponiendo nos hace reflexionar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué nos pide ahora? ¿Qué demanda de nosotros como docentes esta nueva normalidad? Nos están dejando reflexiones, están moviendo nuestros pensamientos para nuevos horizontes, sin duda el uso de las tecnologías reviste gran importancia, pero además también el nivel que llegan los chicos a bachillerato y qué hacemos con ellos. Cómo ahora nuestra profesión docente tiene que mudar hacia el uso de nuevas tecnologías o una diversidad finalmente, porque han estado ahí, pero necesitábamos ese empujón, ese impulso para darle sentido. Realmente ha sido de mucha utilidad, de mucha reflexión, de, de una gran productividad el tener a ponentes de la talla que hemos tenido, que estamos teniendo realmente, nos vamos con un sabor de boca realmente muy bueno y, e insisto, tenemos un gran reto enfrente. ¿Cómo prepararnos para ser docentes que respondan a este momento histórico? Enhorabuena para todos. Gracias, muy buen día. Este, para nosotros, el Colegio de Bachilleres, es un gusto realmente presentar a ustedes este primer congreso iberoamericano en el cual se están tratando temas de gran relevancia, sobre todo en esta nueva normalidad que estamos viviendo en situación de pandemia. Eh, no, es, no es sencillo y por eso precisamente eh, nos dimos a la tarea, de, se dio a la tarea de llevar a cabo este, este congreso. En el, con él contamos con ponentes de gran talla internacional este, y nacionales eh, para que nos hablen precisamente de, de temas actuales para que puedan servir de profesionalización a los docentes y pueda servir sobre todo repercutir esto en, en la transformación de nuestros jóvenes que es el, el, la, el punto medular de, de todos, de todos estos, estos temas la profesionalización docente para los jóvenes. Gracias. Me parece muy importante este congreso, eh, primero como un ejercicio eh, durante este inicio de, eh, de clases en las condiciones en que nos encontramos actualmente eh, de la pandemia. Eh, las reflexiones que han generado los diversos eh, ponentes me parecen relevantes. Eh, ¿Cuál es el futuro de la educación media superior, cómo nos encontramos, qué problemas de tipo emocional han encontrado nuestros estudiantes, qué podemos hacer con los nuevos chicos que se integran al sistema. Eh, las eh, reflexiones que vienen de diferentes investigadores, académicos, profesores de varios niveles, universitarios o del propio sistema de bachillerato, me parecen, eh, pues, como decía, importantes. En nuestro caso, eh, la cooperación con la Universidad de Veracruzana me parece también relevante porque a nivel del Estado puede representar ahorros y afinar las estrategias de atención a los jóvenes. Agradezco eh, que se hayan dado a la tarea de organizar este foro y muchas gracias.